Mr. R. P. Agarwal is known to me for more than last five years. We have been working together on two projects. Uh, Mr. Agarwal retired from the Ministry of Commerce, member of Indian delegation to BDU, ministerial conference at Seattle and Doha, expert panelist at WTU, and some of other important assignments he held in government of Andhra Pradesh are the Secretary Industry and Commerce, Secretary Finance, Managing Director of State Finance Corporation, and at the same time Vice Chairman and MD, KP, Heavy Machinery and Engineering Limited, and Vice Chairman of Hyderabad Development Authority. During his tenure, as a Secretary of Higher Education and Ministry of Human Resources and Development, there was a second wave of institution building and ushering in the excellence of educational institutions. He contributed significantly to establish new eight IITs, one new Indian Institute of Management in Shillong, five new Indian Institute of Science, Education and Research, 20 central universities, one new Indian Institute of Information Technology, and two new schools of planning and architecture. And I saw him during these years, his human approach, an approach of convergence, bringing people who think very differently and get the job done is a remarkable thing which I observed. During this video, the plan allocation fund for higher education got multiplied by that then. His continuous working, I remember his time to come to office was around 10 o'clock, but there was no time for him to return back. My gratitude to for giving me this honor of addressing you today. Let me also take this opportunity of conveying my deep satisfaction and greetings on this happy occasion of extension of the MOU which has been re signed with IIT Delhi. I am particularly happy on this because of the painful fact, if I may say so, of the fact that institutions of excellence in India hardly collaborate with each other. They love to collaborate with foreign, foreign institutions, but within the country, there is hardly any collaboration. So I think it is one of those very rare. Good things which have happened where two institutions of excellence have joined hands. And I think we have also to take cognizance from the fact that global challenges, if we have to find solutions for global challenges, no one scientist or no one individual or no one institution is equipped to find solutions. And it is only this kind of a collaborative effort which can perhaps find some solutions to our grand challenges which are troubling us. I would also like to commend my very sincere appreciation for this summer school which has been organized for our guides and friends and show we have got a glimpse of what science can do. And also we have, I think, even I was lucky enough to uh, listen to the Bloom's lecture. I think we got, we got got some basic idea of what all science is. And I'm sure you are enticed to follow a career in science. Of course, friends, a good society needs musicians, historians, artists, social scientists, and everyone, and also scientists and engineers. But I think the new knowledge which can find solutions to our grand challenges like comes more often from scientists and engineers. Whereas scientists will come up with some ideas and 
engineers to make it commercially viable and bring it before all of us. So I think it's very good that this camp has been organized. So immediately, perhaps we will not be able to quantify what results, what benefits it will bring. But I think it has the potential of lighting a match to the candle, which will ignite your creativity. And that creativity can work in manners which can, in some cases, transform the life of the earth. Science and technology are constantly changing the way we live. In fact, I think what was science fiction a few years back, we find that it is already become a reality. So I'm sure it must be very difficult to write science fiction nowadays. Because many of the things which we thought of fiction about the come into being. To my young friends, my Appeal would be that you have to dream big. Dreaming is small in decline as our former president, Mr. Abdul Kalam, is saying. And we should be afraid of this. And there is nothing impossible. In fact, Mark Twain had said long back, they did not know that it was impossible, so they did it. Let me also tell to our young friends, I hope you can follow your question about why Hindi is part of my life. I think that English follow me, because the energy is reduced and the lecture is not English or Hindi. Hindi is not English. If you look at this, जो इन्वेंशंस हुए हैं, जो डिस्कवरीज हुए हैं, उसमें बहुत से साइंटिस्ट और इनोवेटर्स, जब उन्होंने इन्वेंशन किया या उन्होंने चीज डिस्कवर की, तो उनकी उम्र भी आप देख सकते हैं। मैं आपके सामने पिक्चर उदाहरण देना चाहूँगा। थॉमस एल्बा एडिसन, आपने नाम सुना होगा? इलेक्ट्रिक बल्ब, उन्हों टोटल एक हजार तिरानवे वन जीरो नाइन थ्री इतने और पेटेंट्स किए और जो उनका पहला पेटेंट था वो बाईस साल की उम्र में था एंड इवन ऑनली ट्वेंटी टू इयर्स इसी तरह से लेक्सेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के जो इन्वेंटर थे जब वो चौदह साल के थे तभी उन्होंने तो अपने पालक के साथ काम करते थे उनके पालक का कोई मिल था गेहूं का कुछ सफाई वगैरह होती थी तो उन्होंने इन्वेंटेड ए मशीन चौदह साल की उम्र में उन्होंने एक मशीन बनाई जिससे कि गेहूं का फसल वगैरह आना आसानी से हटाया जा सके चौदह साल की उम्र ऐसे एक चार्ल्स हॉल हुए जिन्होंने कि एल्यूमिनियम में रिफॉर्मिंग के लिए रेक्टोलिसिस का पेटेंट किया, उनकी उम्र 25 साल की जब में उन्होंने पेटेंट किया, और जो हेलीकॉप्टर आप देखते हैं, वो भी गौर दिवासी ने 19 साल की उम्र में बनाया था। तो ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब में भी वो पोटेंशियल है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी समर वेकेशन्स को इस तरह से इस्तेमाल करते हुए विशाल जैन की और उनकी टीम ने इतना अच्छा एक हफ्ते का आपके लिए प्रोग्राम बनाया ये हमारी इक्कीसवीं सदी में आईसीटी की वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से स्पेस और टाइम दोनों से इंपोर्ट है पर आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई इनफैक्ट कभी कभी तो हमें आई थी वेरी जेलस ऑफ दिस जनरेशन 
कि हमारे टाइम में कितनी ऑपरचुनिटीज नहीं जितनी कि आपके टाइम में आप पहले जमाने में अगर किसी बच्चे को कोई चीज प्राप्त समझ नहीं आई थी जब डिड नॉट अंडरस्टैंड बट नॉट बी थॉट दैट वाज बैड इनफ उसके अलावा कुछ खास नहीं किया जा सकता बच्चे के समझ में नहीं आया वो बेचारा सफर कर लेता था कुछ सीखने के साधन नहीं थे आज की तारीख में आपको क्लास में समझ में नहीं आया तो आपके साथ इंटरनेट का साथ पहले गुरुकुलम हुआ करता था आज तक फिश कुलम हो गया इंटरनेट आपके घर में पहुंच जाता है अच्छे से अच्छा गुरु आपके घर में आके आपको पढ़ाता है और उसके लिए एक लगे को अपना थम भी नहीं देना पड़ता है तो ये है आपके आईसीटी का समझता और आईटी टी इंस्टीट्यूशन वगैरह जो है यूएससी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन हमारे आईआईटी में भी जो अपनी क्लास में पढ़ाते हैं उसको ई लर्निंग मटीरियल के तहत तैयार करके आप सबके पास वो फ्रीली आपको मिलता है आपने देखा होगा आजकल एम आई टी यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने प्रोग्राम्स को ई लर्निंग के माध्यम से स्टैंडर्ड भी कर रहा है तो वो सब आपको अवेलेबल है और इंस्पायर और एस एन टी के जितने प्रोग्राम्स हैं जिसमें भी स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है और वो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ दस हजार रुपये महीना तक का स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है आप अपने एरिया में अच्छा काम कर रहे हैं और एक किताब है इंडियन इन साइड द एमर्जिंग चैलेंज टू द बेस्ट बाई निर्मला कुमार एंड मनीष पूना उसमें उन्होंने बताया है कि जी की जनरल एलिटी जैक वेच लैब लैब जो है जो बेंगलोर में है वहां पर जी के खास टर्माइन का आरएनडी वहां हो रहा है और वो टर्माइन जो बन रहा है वो बोइंग खरीदेगा तो बोइंग का जो काम हो रहा है वो इसकी इंडिया में हो रहा है इसी तरह से इंटेल की सबसे बड़ी लेबोरेटरी वन ऑफ द बिगेस्ट लेबोरेटरीज यहाँ पर बेंगलोर में है उसमें वन बिलियन डॉलर उनकी करीब पांच हजार करोड़ लागत से बनी है वो भारत में इसी तरह से जनरल इलेक्ट्रिक के चार इंजीनियर्स में से एक इंजीनियर भारतीय है तो आजकल तो पी और साइंस में अगर आप पढ़ाई करें तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत पहले ऐसा होता था कि साइंस में आपने पी एच डी कर ली उसके बाद क्या करें कोई खास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि आजकल पहले से भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में था अब पांच और हो गए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन सर पांच एडिशनल हुए ऑफकोर्स आपके पास पी आई 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 टी और बहुत से एजुकेशन एक्सपीरियंस तो नहीं एक मैं बात आपसे और कहना चाहता था पर्पस ऑफ नॉलेज जो कि पहले कई सदियों के बाद कदल होता था पुरानी सदियों में और पिछले सेंचुरी में मेरी पचास साल साठ साल के बाद जन्म हुआ इस आज की तारीख में ऐसा सोचा जाता है कि जो नॉलेज का पर्पस है वो हर महीने डबल हो जाता है तो इसके लिए एक ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को हमेशा अपडेट करते हैं अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करते हैं इनफैक्ट ये कहना मेरे लिए मैं बहुत आई एम नॉट ए वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन तो ये अच्छा नहीं लगेगा पर मैं तब भी आपको अपनी चीजें कहूंगा कि स्पेशली फैकल्टी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने को रिफ्रेश करते रहें और अपडेट करते रहें जब मैं पढ़ता था तो उस टाइम स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एटम का मैंने नाम भी नहीं सुना था ना होता था उसमें उस टाइम तो सिर्फ हम एटम में प्रोटोन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का ही उतना ही करीब करीब पता होता था आज की तारीख में आपको पता है लार्ज एट्रॉन क्लाइडर जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें आप सब फिक्स मोशन पार्टिकल के बारे में तलाश में हम सब काम कर रहे हैं और बहुत तरह के छोटे छोटे 
particles, subparticles, quarks, leptons, fermions, क्या क्या तरह के particles, subparticles हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, especially for teachers. अगर if you have to write another lab, you yourself must be lit. और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने को अपडेट करते रहें टाइम से टाइम, टाइम से टाइम। इसलिए आज की तारीख में ये बहुत जरूरी है कि हम लर्न, we have to learn something and unlearn, unlearn and relearn। ये बहुत जरूरी हो गया है। इसी तरह से actually जो इसलिए industrial revolution के टाइम में जिन जिन लोगों ने पुरानी मेथडोलॉजी, पुराने वेस और वर्किंग उनको त्याग दिया और नए इनोवेशन को उन्होंने अपनाया, वही आगे बढ़ पाए, वही रिश्त हुए और दोस डिड नॉट देयर टू लीव देयर अर्लियर टेक्नोलॉजी और अर्लियर नॉलेज वेर इन बैकवर्ड इसलिए वी हैव टू अनलर्न मिलियन टाइम्स और आज की इक्कीसवीं सदी में just doing good is not good enough ये बहुत complicated world हो गया है इक्कीसवीं सदी यहाँ पर only better than the best would make it great वो भी हमें ध्यान में रखना है कि ये complicated worlds हैं हालांकि मैंने कहा है कि आप साइंस कैरियर को अपनाएं पर हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को आप जब साइंस प्रस्तुत करें कोई और आपकी इंटरनल स्टडी से कुछ और करने का मूड आए तो जरूर उसको अपनाएं उसको करें आपके लिए उसके लिए बहुत सी एग्जांपल्स हैं आपने साउथ का लियोनार्डो डी मिंची वो क्या थे सबमरीन इंजीनियर डिजाइनर थे सबमरीन डिजाइन करते और बाद में बहुत फेमस पेंटर और आर्टिस्ट था एक हेरोल्ड बार्नास का नाम साउथ का है ना जिनको नोबेल प्राइस इन विरोलजी के नाम पर उस ही डिस्कवर व्हाट कॉजेस कैंसर the cancer causing virus proto oncogenes was discovered by him. वो क्या कर रहे थे? वो Stanford में PhD कर रहे थे English में English में PhD कर रहे थे और देखिए English से वो कहाँ पहुँचे? Virologist बन गए world के most famous. इसी तरह से हमारे अपने ही Professor C K Raman वो क्या थे? वो असेंट ऑडिटर जनरल और आइंस्टीन साहब स्विट्जरलैंड में पेटेंट क्लर्क थे। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज के कार्यक्रम में कोई ऐसी चीज नोशन नहीं होना चाहिए तो अच्छा लगे उसको आप करिए ये आपको पास बहुत सी ऑपरेशनलिटीज हैं। अच्छा मैं जो किसी आप सबसे एक हमारा बहुत बड़ा ग्रैंड चैलेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। आज की तारीख में हम सब, एस्पेशली डेवलप्ड वर्ल्ड, हम लोग इतना धरती माँ जो रिप्रोड्यूस और रिज्यूमिनेट कर सकती है उससे 25 परसेंट ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। उसकी वजह से अगर जिस रेट से हमारा कंजम्पशन और प्रोडक्शन पैटर्न्स हैं आज की तारीख में और अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की डेवलप कंट्रीज को इमिटेट करें तो हमें 2050 ईयर में दो मदर्स बनने चाहिए एक मदर आर्ट इज़ नॉट ये ना ये इसलिए हो रहा है कि हमारा एक फुटप्रिंट का एक कॉन्सेप्ट है कि हरे जो हमारी धरती पर है कि दुनिया में वो 1.76 हेक्टेयर्स की जमीन हम सब के लिए ऊपर वाले को तय करते हैं क्योंकि ये आप 1.76 हेक्टेयर्स की तक जमीन पर है इस्तेमाल कर सकते हैं तो कंज्यूम तो प्रोड्यूस वर्ड कंज्यूम में नॉर्मल तो एब्सोर्ब 
whatever waste stages or whatever has to be absorbed with the existing technologies. But you can see, the US is consuming close to 9 hectares per head. And in Europe, we have 4-5 hectares per month. In Bharat, we have 1.1 hectares per month. ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ऑस्टेंटेशियस कंडम्शन एंड वेस्टेजेस ये बहुत हो रहा है पूरे वर्ल्ड में बहुत हो रहा है और कुछ हद तक हम भी कर रहे हैं तो इसके लिए अपनी जो सोसाइटी है उसमें वैल्यू सिस्टम में चेंज लाना पड़ेगा कि जो भी ऑस्टेंटेशियस ऑस्टेंटेशियस कंडम्शन करें या वेस्टेजेस करें उसको सोसाइटी एक अनसिविलाइज्ड एंड अनपूर्ण व्यक्तिमान, एनी ऑस्टेंटेशियस कंडम्शन और वेस्टेजेस शुड बी टीकेड एस अ पार्ट ऑफ अनसिविलाइज्ड एंड अनपूर्ण इंडिविजुअल। आई थिंक ये चेंज लाना होगा और उसके लिए मेरे ख्याल से रूल्स काफी कुछ कर सकता है। इसी तरह से एक करप्शन भी हमारा मैं कैंसर की तरह कहा है आपने भी काफी स्कैम्स के बारे में पढ़ा होगा इधर उधर एक इसकी रेट भी यूज बहुत कुछ कर सकता है अगर सिर्फ हमारे भारत के हर एक बच्चा अगर अपने माँबाप से वो गिफ्ट लेने को मना करते जो कि करप्शन से आया है तो मेरे ख्याल से भारत में कोई करप्शन नहीं होगा कोई भी माँबाप ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा ही उसे निराधार से देखे उसके बारे में ये चाहे कि करप्शन का गिफ्ट है तो आपको मुझे नहीं चाहिए अगर ये हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है हम भारत में हमारे आई थिंक थ्री डीज आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक डिग्रेड एंड डाइवर्सिटी तो हमारी डेमोक्रेसी हालांकि आप देखते हैं जो कुछ लोग सभा में कभी होता है नहीं होता है तब भी वी कैन बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी आर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी विद सो मच ऑफ डाइवर्सिटी मल्टी कल्चरल मल्टी लिंगुअल मल्टी रिलीजियस एंड दे ऑल स्टिल लिव टुगेदर इन ए रीजनेबली पीसफुल मैनर सो इट इज समथिंग विच यू कैन बी प्राउड ऑफ Diversity, yes, I think we have so much of diversity. I think India is an enigma, a panorama of life and sound, a life and shades. We have past, present, and future, sometimes separated by centuries, live together in harmony. We seem to be Living with these contradictions in a routine manner. Actually, a global governance report 2025 says, which was prepared by National Intelligence Council of US and EU's Institute of Security Studies, that by 2025, India would be the third most powerful nation of the world. From third world third most important very important because they said even by 2025 US will have a power sector or power weightage of 18%, China 16%, India 10% and the entire European Union together which is again 27 28 countries together will be having only 11 percent So this is on both side. We have the highest number of billionaires 55 or maybe one of the highest in the East. But we also rank 128th or 130 in human development index. You're also, we are also aware that despite very gloomy economic prospects all around and uh, very poor forecast, we showed a remarkable resilience and continue to grow at 6 to 7 percent. 
is the tribute to the entrepreneurial and adaptive genius of a people which of its wealth. Income of five wealthiest Indians is more than the bottom 200 million Indians. They are the largest English speaking people in the world, but we also have the majority of illiterates. We add 11 million mobiles every month, but cannot provide sanitation and safe drinking water to the villages. Our IMR infant mortality rate is 47 per thousand life births. Even Nepal has 44, and our neighbor Sri Lanka has only 9. Imagine IMR of 9 in Sri Lanka and 47 in India. Thailand has 16, China has 16. Even our maternal mortality rate per lack of life births for India is 212, as it is 38 in China. 39 in Sri Lanka and 48 in Thailand. We are a member of some very select groups like India is a member of an exclusive club called ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, which is a group of seven countries with India at the end, which is working on use of fusion energy, nuclear fusion energy for producing nuclear power. You are aware that we are also working on large hadron collider. Our scientists are working, we were able to successfully launch Chandrayaan. Despite all this, we are not able to eradicate from nuclear diseases. We are inheritors of Buddha and Gandhi's legacy but we have unacceptable level of violence and corruption. And I think in a slightly lighter way, despite being one of the younger nations, I think we have one of the oldest cabinets. These paradoxical contrasts indicate our formidable strengths as well as our challenges that and us. It is obvious therefore that the widening knowledge and economic divide which engulfs us will have to be effectively bridged if we want, want to move to a more inclusive, sustainable, innovative society. And this transformation will have to be led by the youth. On the demographic dividend side, I think. More than 60% of our population is in the working age group of 15 to 59. Our average age is 25 years, and even after that, 15, 20 years, it will be 29 years, as against 37 years in China, 47 to 48 years in Europe and Japan. So, we are going to provide the shortage in manpower in OECD countries, which is expected to be of the order of 29 million by 2035. Even you know, China is going to have a shortfall of 65 million. And we, during this period, would have added another 139 million young people, so at least 30 to 40 million of the requirement of these OECD countries that we have to be able to. The so Honorable Prime Minister has clearly been saying that for too long we have treated our population as a huge liability, huge social liability. But a well educated, healthy, skilled manpower is an asset. And the challenge before all of us is how to make each one of us an asset. If we are able to provide if they are not able to provide opportunities for youth, then obviously they get frustrated and join anti-social activities 
can we even spread the rent from insurgents? So, education is the main, has to be the main driver for growth, and education is known to be the best leveler, social leveler. And that is the best, education is the best gift which a nation can give to its youth. If education succeeds, a nation cannot fail, and the vice versa also be true. If education, if education succeeds, the nation will succeed, and if, nation, if education fails, the nation will fail. So keeping all this in mind, the Ministry of HRD did have plans to raise the budget of the last five year plan, which is just over by about 10 times. But of course, in government it's easy to allocate money, but it's even more difficult to spend. So finally, I think they could spend not the entire budget because it was also not possible to allocate because of economic downturn, etc. But even then, the expenditure was roughly five to six times of what was spent in the previous 10 budget plan. In North Society, after the GDP, there was about 6 percent, six percent to be spent on education. But Amare Deshne, in the short of art, 3.8 percent, he cuts with that education. You are both state or center for those of Milagar, like a now. But push the things in Hamburg, Denmark, Bagaram, a art percent, and put that Malaysia, which is the art percent, put that or push making a little bit of the things in both the percent. पर एक बड़ी विलंबना है एक बड़ा ही दुखद ये है कि जबकि सेंटर ने अपने एक्सपेंडिचर की बढ़ोतरी लाए सेंटर ने किया है 0.6 परसेंट के करीब इंक्रीज हुआ है जीडीपी का 0.6 परसेंट ऑफ जीडीपी इस एन एडिशनलिटी विच गवर्नमेंट मीडिया है ब्रॉड फॉर एजुकेशन इन द लास्ट वन डेकेड बट एक्सपेंडिचर � has gone down by 0.9% of the GDP in the last one decade, which is, I think, a rather pitiable thing. This is what the central government has done. The most esteemed thing that we have done is that state governments have been incentivized to give a center for higher education to live in. 30-40 percent को खर्च करेंगे, बाकी स्टेट करें। इस तरह से कुछ इंसेंटिवाइजिंग स्कीम्स भी तैयार की गई हैं। और एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में तो आप सबने सुना है कि गवर्नमेंट इंडिया कई एजुकेशन रिफॉर्म्स लाना चाहती है, जैसे सेमेस्टर सिस्टम है, रेगुलर अपडेटिंग ऑफ़ डिलीवरी है, जो नेट पर रखा जाएगा जिससे कोई उसमें गलत तरह से कॉपी करके फिर से ना बन जाए ये तो रिफॉर्म्स हैं इसके लिए काफी बिल भी काफी नंबर ऑफ बिल्स हैं जो इंक्लूड्स इन द पॉलिटिक्स पर अनफॉर्च्यूनेटली अगेन द जनरल कंसेंसस हैज नॉट इट बिल बिल फॉर दैट सो वे आर स्टिल पेंडिंग अप्रूवल इन and there is a need to create some kind of a common convergence on that. Actually, in this 21st century, it's not the military power or economic power which is going to determine the pecking order of nations. The pecking order of nations is going to be determined by the knowledge power. And for knowledge power, I think the higher educational institutions have not only to teach or disseminate knowledge, but they have to create knowledge as well. For creating knowledge, research is the most important element, and I'm very happy to see here that EI has been sitting enough and two emphasis on the research aspect. Samari Dish is very eight lakh population. 
डीआरए आईएस में थोड़ा बहुत छोड़ा है पर तीन जगह तो इंफेक्शन हो गई है और ये इतने सीधा कनाडा में 35 परसेंट तो कनाडा की सर्च होता है उसका 35 परसेंट उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू होता है यूके में 25 परसेंट होता है तो ये ये भी एक एरिया है जिसके लिए हमें आगे बढ़ना है इसके लिए पिछले बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक अच्छा प्रावधान किया है थर्टी फाइव टू ए सेक्शन ऑफ इंटरटेक्ट एक्ट जो भी इंडस्ट्री अगर रिसर्च आपके थ्रू कराएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू कराएगा तो जितना भी वो खर्च करेंगे उसका दो सौ परसेंट और कट टू टाइम्स अगर उन्होंने वन फ्लोर खर्च किया है तो टू फ्लोर लेकिन डिडक्ट होंगे इनकम तो ये एक अच्छा प्रावधान है और इसका मेरे ख्याल से इस्तेमाल तो ज्यादा नहीं हुआ अवेयरनेस रिसर्च शुड रिलेट टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी मार्केट प्लेस एंड इशू रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने रवि का भी सुना होगा उन्होंने एथेनॉल डेवलप किया उसकी पूरी टेक्नोलॉजी तैयार की और उससे करीब करीब पचास परसेंट उनका पेट्रोलियम कंजम्पन उन्होंने कम कर दिया अभी एथेनॉल का रिसर्च कौन करेगा वही करेगा जिसको उसका फायदा हो इसी तरह से मैं ये सबमिट करना चाहूंगा कि अगर हमारे कुछ ग्रेट चैलेंजेस हैं सोलर पावर के लिए की रिसर्च वो कंट्रीज जो करेंगे जहां पर सनशाइन होती नहीं उनको क्या पड़ेगी वो आपके लिए रिसर्च करके आपको उसका सलूशन लेके आए आपके सामने अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी लेके आए तो जो हमारे ग्रैंड चैलेंजेस चैलेंजेस हैं उसके सलूशन हमें ही निकालने होंगे कोई और उसके लिए सोल्यूशन नहीं लाएगा इसके लिए जैसे आपने कोलैबोरेटिव डायरेक्टर के साथ किया इस तरह का मच बिगर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स मस्ट बी ऑन द कंट्री टू टेक केयर ऑफ ग्रैंड चैलेंजेस मुझे ये जानते हैं कि इशू होती है यहां पर पीआई में क्योंकि नॉर्मली कोई कहा जाता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओनली रिफ्लेक्ट व्हाट इज देयर इन द सोसाइटी और दे आर मिरर टू व्हाट इज हैपनिंग इन द अदर पार्ट ऑफ But I'm very very happy to see and understand that you are all trying to be trying to play a role model of becoming an agent of change in the society, and you are really trying to be the change which we all wish to see. I mean, to refer to Mahatma Gandhi's way of thinking. so i also find that your bi is genuinely practicing what they preach or what they talk what your syllabi or what your prospectus contains the same thing is actually being done so my compliments to the office bearers and the entire bi group for making it possible and this objective of preparing a complete plan or complete educated person by giving domain knowledge physical skills which are pertinent to ethical values they need very very laudable and also to all i think gurudev tagore used to say that education is not only big you have a living but it should make a life i think bi seems to stand for that and is doing it very well i think uh, i am also happy that our faculty members are not only bothered about the harshes cash index but also the human sensitivity index in the world is very very high so i think i come with patience to all of you Well, there are a number of things which the country can do to improve our educational standards and uh, 
educational level because the pity that such a large country of ours has hardly, though we may fault the way the various conditions are calculated, I mean, we may not like the way quarterly instruments ranking is done or new form from higher ranking is done or high and higher education supplements ranking is done. But the fact does remain that we are missing a few uh, slots because of not having enough research and the uh, very obtain. So there is a I think uh, we have taken a number of steps to improve our quality standards. And there is also a need for a better coordination between school education and higher education. Unfortunately, these two, of course, I am very happy in finding in BI that we have not only a good coordination between school education and higher education, but also very strong linkages with vocational education. And I think what government is thinking today, I think you have already thought of it uh, quite some, some time back. There is also a need for, I think, affirmative action because I find that uh, there are hardly 10 to 11 percent girls in our IITs. And the reason is that we are not able to go for coaching. While in most of the CBSC or ICSC or both examinations, you find at least as many girls in the top, top uh, 9 percentile or 10 percentile as the boys, they are no less bright. So I think we have to take some affirmative action in that direction. Private investments in education will have to be encouraged and for which maybe higher education will be financed for prison. Because today, an education wants to borrow some money, you have to pay almost the same rate of interest as an industry. Whereas this is not an industry, it's not for profit, so it must be encouraged in a different manner. And I'm also very, very happy that uh, on for NMEICT, the National Mission on Education to ICT. EI is really doing so well, and uh, I think it's really heads off to your uh, foresight and uh, uh, quantum uh, NO system center, which I think is definitely something which not many had thought of. You have started doing this, where I believe your center for consciousness studies is another pivotal. Your uh, ground, and I'm sure you keep thinking on these emerging issues and take action. The APG, I think, also has to be further liberalized. Because today, if somebody wants to donate money to a new IIT, he can get only 50% uh, uh, benefit, not 100%. So I think that is something which should be done. The respect for people of jobs has to go out. And I think that is that is something which will help us in taking care of the youth and giving them enough opportunity. Another thing which uh, I think all of us as a society have to do is to increase the respect for the teachers. I think the teacher first has to become the slogan again for all of us. I think earlier in our ancient times and even until about say 30 years back, the teacher used to get a very high respect in the society. He was not bothered what he was being paid, but that esteem, the self-esteem in which he was held, I think was doing the same. Unfortunately, over a period of time, that respect has gone down. I think there is a need to bring back that respect uh, for the teachers. Uh, well, I know I've taken a lot of your time and uh, I don't want to test your patience beyond a point. Uh, so I must quickly conclude. India and China are being uh, normally called as emerging economies. So I think, of course, on the diplomat is here, which uh, would also come and see, obviously. That the most of the issues that even until 1820, India and China had more than 50% of the global trade. So we are not really a budget economy, we are retrieving economy, we are trying to retrieve our position which we had long uh, back. We were the first economy.
focus of education to Tatsila, Nalanda, and Yudhushna, as you are all aware. And uh, I think Gandhiji really used to say many, many good things, and I think one of the best things which he said about education was, let me quote with your permission, I don't want my house to be walled on all sides and its windows to be stuffed. I want the cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible, but I refuse to be blown off by people of me. How thoughtful was this saying of his? So today we need a vibrant community of learners who are willing to articulate, profess, and defend our core values while being open to the healthy things of change. The community of nations for a change is one thing India to succeed. It is very rare that the entire world wants to put their country to succeed. And I am sure with your resolve, Thank you for listening.